நம்முடைய பாவங்களை விட்டும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த அகத்தூய்மை என்ற ஒன்றும் நமக்கு கிடைக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் அன்பிற்குரியவர்களே அதே போன்று அல்லா ஜலிஷான தாள அந்த ஒழு செய்வதை அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன் அலமதுல்லா நஹ்மது வனஸ்தாயினு வனஸ்தோஃபிரு நமீ நபிஹி வன தவக்கல் வலை வனாவது பில்லாய் முன் சுரூர் ஓம் ஃபுசினா உமேன் செய்யா தியாமாலினா மை யாரி இல்லா உஃபலா முதுல்லா உமை உதுல் ஃபலா ஹாதியலா உனஷேத் அல்லா இல்லா ஹில்லாஹு ஓது உலா ஷெரீக்லா உனஷேத் அண்ணா முஹம்மதன் அப்துஹு ரசூலுஹு கலாலாவ் தபாரக் வாலா ஃபீ மக்சம் தஞ்சீலுல் அலீம் ஃபுல்கான் இல் மஜீத் ஃபவுது பில்லாய் மினஷ் ஷெய்தான் ரஜீம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் யா யுஹன்னா சித்தக்கு ரொப்பக்கும் அல்லதி ஹலக்கு மின் அப்சிம் வாஹிதா வ ஹலக்க மின்ஹா ஜவ்ஜஹா வஃபஸ் மின் ஹுமா ரிஜாலம் கதீரம் நிசாஹ வத்தக்குல்லா ஹல்லதி தசாலு நபிஹி வல்லர்ஹா மின் அல்லாஹ் கான் அலைக்கும் ரக்கீபா யா யுஹல்லதி நாமனு இத்தக்குல்லாக வக்கூலு கவுலன் சதீதா யுஸ்லிஹிலக்கும் ஆமாலக்கும் யோஃபர்லக்கும் துனூபக்கும் அமைத்து இல்லாஹ ரசூலகு ஃபகத் ஃபாசா ஃபோசன் அலீமா யா யுகல்லதி நாமனு இத்தக்குல்லாக கத்து கார்த்தி இவ்வளா தமூ துன் இல்லா வான் தும் ஸ்லிமோன் அல்லாஹும் சல்லீலா முஹம்மதின் வாலா அலி முஹம்மத் ஹமா சல்லை தலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் இன்ன ஹமீது மஜீத் அல்லாஹும் பாரிக்குலா முஹம்மதின் வாலா அலி முஹம்மத் ஹமா பாரக் தலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் இன்ன ஹமீது மஜீத் அம்மாபாத் கணித்திற்குரிய எல்லாமல்ல அல்லாஹ் ஜலஷான உத்தாலாவை நல்லடியார்கள் அன்பிற்குரிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அல்லாவுடைய பேரூர்களால் புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்தில் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ எஃப்எம் சார்பாக தினந்தோறும் தொடர் வரலாற்றுரை இங்கே நடைப நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் என்ற தலைப்பின் கீழ் முஸ்லீம்களாகிய நாம் நம்மிடத்தில் ஈமானுடைய கிளைகள் எவ்வாறெல்லாம் நம்முடைய செயல் சார்ந்த விஷயங்களிலே வெளிப்பட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் இந்த வகுப்பை தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அன்பிற்குரிய சகோதரில் ஒரு முஸ்லீம் பூரணமாக இந்த சத்திய இஸ்லாம் மார்க்கத்தில் நுழைவதற்கு அவன் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஈமானுடைய கிளைகள் ஏராளம் தாராளமாக இருக்கிறது அந்த கிளைகளுடைய அந்த பிரதிபலிப்பு முஸ்லீம்களாகிய நம்முடைய அன்றாட செயல்பாட்டில் வரும்போது தான் நாம் முழுமையாக இஸ்லாத்தில் நுழைந்தவர்களாக ஆக முடியும் என்ற அடிப்படையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயங்களை நாம் இந்த நிகழ்வின் மூலமாக இந்த எஃப்எம் நிகழ்வின் மூலமாக நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்னென்று சொன்னால் இஸ்லாம் மனிதர்களுக்கு இரண்டு விதமான தூய்மையை வலியுறுத்தி இருக்கிறது அதில் ஒன்று அக தூய்மை என்று சொல்லக்கூடிய மன தூய்மை அதாவது தன்னுடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் வெளிப்படையான உடல் தூய்மை இந்த இரண்டு தூய்மைகளை இஸ்லாம் முஸ்லீம்களுக்கு வலுவாக அழுத்த நிறுத்தமாக வலியுறுத்தியிருக்கிறது உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய மதங்களில் இஸ்லாம் மட்டும்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் மட்டும்தான் முஸ்லீம்களுக்கு அதாவது மனிதர்களுக்கு குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு அழி அதிகப்படியான ஒரு தூய்மையான ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தரக்கூடிய வகையில் அது போன்ற விஷயங்களை அழுத்த நிறுத்தமாக வலியுறுப்பதை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அன்பிற்குரியவர்கள் ரசூலுல்லாய் சரல்லாஹ் ஒலி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தூய்மை என்று இருக்கக்கூடிய இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போன்று அக தூய்மை அது மாதிரி வெளிப்புற தூய்மை இந்த இரண்டு விஷயங்களில் இன்றைக்கு நாம் வந்து வெளிப்படையான தூய்மைகளை பார்க்க இருக்கிறோம் அந்த வெளிப்படையான நம்முடைய உடல் சார்ந்த தூய்மையான விஷயங்களில் நாம் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய பேணுதலாக இருக்கணும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் இந்த செயல் சார்ந்த விஷயத்தில் இந்த வெளிப்படையான தூய்மை நம்மிடத்தில் எப்படி பிரதிபலிக்க வேண்டும் என்பதை தான் நம்ம பார்க்கணும் அதில் வந்து ரசூல்லா சம் அவர் சொல்லும்போது தூய்மையை பற்றி அவர்கள் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறான்னு சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லா அவர் சலம் அவர் சொன்னார்கள் தூய்மை என்பது ஈமானில் சரிபாது என்று சொன்னார்கள் தூய்மை என்பது ஈமானில் அதாவது நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை என்பது பலவாக நம்பிக்கை என்று சொன்னால் நம்ம என்ன வழங்கி வச்சிருக்கோம் அல்லாஹ் நம்பிக்கை வழங்கி வச்சிருக்கோம் இஸ்லாத்துடைய அனைத்து அம்சங்களையும் நம்புவதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் முழுமையான ஈமான் அப்புறம் சூழ்நிலை சொல்லலா சம்பவம் சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா தூய்மை என்பது ஈமானுடைய பகுதி ஒரு பாதி என்று சொல்றாங்கன்னா அப்ப நாம ஈமான் கொண்டு இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்மிடத்துல வந்து இந்த தூய்மையை வெளிப்படவில்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய உடல் சார்ந்த விஷயத்துல நம்மிடத்துல ஆரோக்கியமான விஷயம் இல்லை என்று சொன்னால் நம்முடைய அந்த ஒரு சரிபகுதி ஈமான் பலவீனமாக இருக்கிற என்று அர்த்தம் அந்த மாதிரி ரசூலா இஸ்லாம் சமூகம் சொல்லக்கூடிய செய்தியை பார்க்குறோம் ஈமானின் சரிபகுதி வந்து தூய்மை என்று சொல்கிறார்கள் அது மாதிரி நாம் பார்க்கும்போது அல்லாவுடைய திருத்துவதை ரசூலுல்லா இஸ்லாம் சமூகம் சொல்கிறாங்க 
மனிதர்களில் இரண்டு அருட்கொடைகள் விஷயத்தில் மனிதர்கள் வந்து ஏமாற்றத்துக்குள்ளாகி உள்ளாகி விடுகிறார்கள் இரண்டு அருட்கொடைகள் விஷயத்தில் மனிதர்கள் வந்து ஏமாற்றத்துக்குள்ளாகி விடுகிறார்கள் என்று ரசுலா சுலாசம் சொல்லிவிட்டு அந்த இரண்டு அருட்கொடை எது என்று சொன்னால் ஆரோக்கியமும் ஓய்வும் என்று அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்கிறாங்க அல்லா மனிதருக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய அருட்கொடையில் பிரதானமான இரண்டு அருட்கொடைகள் என்னென்னு சொன்னால் மனிதனுக்கு வந்து அவனுடைய அன்றாட வாழ்வில் ஆரோக்கியம் தேவை அந்த ஆரோக்கியம் எப்படியெல்லாம் கிடைக்குமோ எந்தெந்த வழியிலெல்லாம் கிடைக்குமோ அந்த வழியிலெல்லாம் தன்னுடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு ஒரு முஸ்லீம் தயாராக இருக்க வேண்டும் அதன் வழியிலே தன்னை வீடு நடை போட்டு கொண்டு செல்ல வேண்டும் அந்த ஆரோக்கியம் என்ற ஒன்று இருக்கும்போது தான் அவனால் என்ன செய்ய முடியும் அமல் செய்ய முடியும் அதனால் தான் இஸ்லாம் வந்து கூடுதலாக ஆரோக்கியத்தை வலியுறுத்தி இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு முஸ்லீம்களாகிய நாம் ரசூலுல்லா சல்லா சம சொன்னது போன்று இந்த ஆரோக்கியம் விஷயத்தில் நம்ம ஏமாற்றப்பட்டு இழப்பிற்குள்ளாகத்தான் இருக்கிறோம் ஆரோக்கியம் விஷயத்தில் நம்முடைய உடல் உடல் விஷயத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துகிற கிடையாது அதாவது எப்போது கவனம் செலுத்தி நாம் வந்து கவனமாக இருக்கணுமோ அந்த நேரத்தில் கவனம் செலுத்தாத காரணத்தினால் இந்த பெரும்பாலான மக்களுடைய நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அவர்கள் மாத்திரையில் தான் வண்டி ஓட்டணும் அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு பின்னால் மாறிவிடுகிறார் அப்போ என்னென்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தில் ஆரோக்கியங்கள் அந்த ஆரோக்கியத்தை நம்ம ஆரம்பத்திலிருந்து பேணி வரணும் அதே போன்று நம்முடைய உடலுக்கான ஓய்வு இருக்கிறது ஓய்வு தேவைப்படுகிறது அதனால தான் இன்றைக்கு உலக அளவில் கூட என்னென்னு சொன்னால் எட்டு மணி நேரம் வேலை எட்டு மணி நேரம் மகிழ்ச்சி எட்டு மணி நேரம் உறக்கம் என்று சொல்கிறான் எட்டு மணி நேரம் வேலை எட்டு மணி நேரம் மன மகிழ்வான விஷயங்களை செய்வது எட்டு மணி நேரம் ஓய்வு எடுப்பது என்று சொல்லி மூன்று பகுதியாக இருபத்தி நாலு மணி நேரங்களை பிரித்து மனிதனுக்கு வந்து ஓய்வு அவசியம் என்பது இன்றைக்கு உலகமும் ஏற்றுக்கொள்கிறது அதைத்தான் ரசூலா தாஸ் சொல்கிறாங்க ஓய்வும் என்பது இறைவனுடைய அருட்கொடை இந்த இரண்டு விஷயங்களில் ஆரோக்கியம் மற்றும் ஓய்வு விஷயத்தில் மனிதன் ஏமாற்றத்துக்குள்ளாகி விடுகிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் மனிதன் பேணுதலாக இருப்பதில்லை என்று சொல்லி காட்டுறாங்க அப்போ இந்த விஷயத்தை நாம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் கூடுதலாக இந்த இரண்டு அருட்கொடை விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும்போது என்னென்னு சொன்னால் அதாவது தூய்மை என்பதற்கு அரபியில் அத்தஹாரா என்று வருகிறது அத்தஹாரா என்று சொல்லும்போது தான் அரபியில் அரபு மூலத்தில் தூய்மை என்பதை குறிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த தூய்மையை பொறுத்த வரைக்கும் தூய்மை என்றால் நம்முடைய உடல் ரீதியான இந்த உடல் தூய்மை என்பது எந்த அளவுக்கு மஸ்ட் என்று சொன்னால் அவசியம் என்று சொன்னால் நாம் வந்து சாதாரணமாக ஆரோக்கியத்திற்கு மட்டும் இந்த தூய்மை இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக இந்த மார்க்கத்துடைய தூணின் தூணுக்கே ஒரு தூய்மை என்பது அவசியம் என்ன அவசியம் என்று சொன்னால் இப்போ வந்து தூய்மை இருந்தால் தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் தொழுகை நம்முடைய தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தொழுகை தான் தொழுகையுடைய திறவுகளே தூய்மை தான் தொழுகையுடைய திறவுகளே தூய்மை தான் அந்த தொழுகை தான் மார்க்கத்துடைய தூண் அதாவது தொழுகையுடைய திறவுகள் தூய்மை அந்த தூய்மை தான் அந்த தொழுகை தான் மார்க்கத்துடைய தூண் என்று சொன்னால் அப்போ மார்க்கத்துடைய தூணாக இருக்கக்கூடிய தொழுகை கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு தான் தூய்மையாக இருந்தால் தான் அந்த தொழுகை நிறைவேற்ற முடியும் அந்த தொழுகை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆரோக்கியம் என்பதும் தூய்மை என்பதும் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மிக மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அது மாதிரி ரசூலுல்லா சல்லா அலுவலம் அவர்களுக்கு எல்லா தெலுஷான விட்டாலா திருமுறைக்குலாமுடைய ஆரம்ப வசனம் நீங்கள் பார்த்து எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம் கிரபிஸ்மி ரப்பிக்கள்ளது கிழக்கு என்று சொல்லக்கூடிய கிரா குகையில் இறங்கிய முதல் வசனம் இறைவன் புறத்திலிருந்து இறங்கி முதல் அத்தியாயம் அது அதுக்கு பின்னால் அடுத்து இறங்கிய வசனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த வசனங்களை நாம் எடுத்து பார்க்கும்போது எழுபத்தி நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஒன்று முதல் ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களை நாம் எடுத்து பார்த்தால் அதில் அல்லா என்ன சொல்லி காட்டால் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்களே கட்டளை இடுகிறான் அல்லாவுடைய திருத்தூதர் ரசூல்லா சல்லா சம் அவர்களுக்கு கட்டளை இடுகிறான் அல்லாவுடைய தூதர் அவர் போர்த்தி கொண்டு படுத்து படுத்து இருக்கும்போது அல்லா கட்டளை இடுகிறான் போர்த்தி கொண்டு இருப்பவரே என்று அழைத்து அல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் அச்சம் மக்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் போர்த்தி கொண்டிருப்பவரை எழுங்கள் நீங்கள் மக்களுக்கு அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் அது மாத்திரமின்றி உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் பெருமைப்படுத்துங்கள் உங்களுடைய இறைவனை நீங்கள் பெருமைப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து இரண்டு விஷயங்கள் முத்தாரிப்பாக சொல்லி காட்டுகிறான் உங்களுடைய ஆடைகளை தூய்மையாக ஆக்கிக் கொள்ளுங்கள் நபிக்கு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறோம் அல்லாவுடைய தூதருக்கு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் என்ன சொல்லி காட்டுறான்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஆடைகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமின்றி அசுத்தத்தை விட்டு ஒதுங்கி ஒதுங்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ இந்த விஷயத்தை என்ன நீங்கள் பார்க்கணும்னு சொன்னால் என்ன நம்ம பார்க்கணும்னு சொன்னால் அல்லாவுடைய தூதருக்கு அல்லா வந்து எந்த அளவுக்கு கட்டளை இடுறான்னு சொன்னால் நம்முடைய ஆடைகள் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்ற அசுத்தங்களை விட்டு ஒதுங்கி வாழ வேண்டும் அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து அல்லா திருமறை குரானில் வலியுறுத்தக்கூடிய அளவிற்கு தூய்மை என்பது எந்த அளவுக
சாதாரணமாக சொல்லுவாங்க இல்லையா கந்தலானாலும் கசக்கி கட்டு கூழானாலும் குளித்து குடி என்று சாதாரண பழமொழி சொல்லுவாங்க கந்தலானாலும் அதாவது கிழிஞ்சு போன ஆடையாக இருந்தாலும் அதை கசக்கி கட்டணும் கூழாக இருந்தாலும் அதை குளித்து விட்டு குளிக்கணும் அப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வந்து சுத்தமாக இருந்தால் சுத்தம் சோறு போடும் என்று சொல்வார்கள் சுத்தம் சோறு போடும் என்று சொல்வார் ஒருத்த வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சுத்தம் சோறு போடும் என்று ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்தியிருக்காரு அப்போ ஒரு மாணவன் கேட்குறான் சரி சுத்தம் சோறு போடும் தானே அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவன் என்ன செய்கிறாங்கன்னா அன்னைக்கு சா அன்னைக்கு வந்து நல்லா போய் குளிச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறான் சாப்பாடு வரல சரியா அப்போ வரலன்ற ஒன்று மறுநாளுக்கு ஸ்கூலுக்கு வந்து கேட்குறான் ஆசிரியர் அவர்களே நேற்று நீங்கள் சுத்தம் சோறு போடுன்னு சொன்னீங்க நான் குளிச்சுட்டு போய் மடத்தில் உட்காந்தேன் யாருமே சாப்பாடு ஒன்று வந்து தரல யார் எனக்கு சாப்பாடே வரல எப்படி நீ சோறு போடுன்னு சொன்னீங்க பொய் தானே சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அவன் ஆசிரியர் சொன்னார் அட மடையா சுத்தம் சோறு போடும் என்றால் நீ வந்து உடல் சுத்தம் என்றால் உனக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கும் ஆரோக்கியம் இருந்தால் நீ வேலை செய்வாய் வேலை செய்தால் உனக்கு உணவு கிடைக்கும் இப்படி தான் நீ வந்து புரியணுமே தவிர சுத்தம் சோறு போடும் சொன்னால் குளிச்சு போட்டு உட்கார்ந்தால் தானா சோறு வந்துடாது என்று விலக்கி சொல்கிறார் அந்த மாதிரி வந்துட்டு இந்த சுத்தம் என்பது இருந்தால் தான் தூய்மை என்ற ஒன்று இருந்தால் தான் நம்முடைய உடலில் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அந்த ஆரோக்கியம் என்ற ஒன்று இருந்தால் தான் நாம் பணியாற்ற முடியும் அந்த ஆரோக்கியம் என்ற ஒன்று இருந்தால் தான் நான் அமல் செய்யவும் முடியும் அந்த அமல் செய்தால் தான் நல்லாவுடைய நன்மை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் இப்போ இதற்கெல்லாம் அடிப்படையாக இருப்பது எது என்று சொன்னால் நம்முடைய தூய்மை அந்த தூய்மையை மையப்படுத்தி வரக்கூடிய ஆரோக்கியம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த தூய்மை விஷயத்தை பொறுத்தவரை நாம் ஆரம்பத்தில் சொல்லி காட்டிய போ போன்று இஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வலியுறுத்தி வருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நேரம் வந்து தூய்மைப்படுத்தினால் போதும் என்று சொல்லவில்லை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு அசைவிலும் தூய்மையை வலியுறுத்தியிருக்கு எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சுல்லா பலி வசலாம் அவர் சொல்கிறாங்க நீங்கள் காலையில் எழுந்தவுடன் காலையில் எழுந்தவுடன் படுக்கையில் இருந்து எழுந்திருச்ச உடனே செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை என்ன சொன்னால் நீங்கள் மூக்கில் தண்ணீர் செலுத்தி மூன்று முறை மூக்கில் தண்ணீர் செலுத்தி அதை வந்து என்ன செய்ய வெளியாக்குங்கள் ஏன்னு சொன்னால் அந்த இடத்தில் செய்தான் தூங்குவான் நீ இரவில் செய்தான் தூங்கக்கூடிய எது இடம் எதுன்னு சொன்னால் மூக்கில் தான் செய்தான் தூங்குவான் அதனால் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மூக்கில் தண்ணீர் செலுத்தி அதை வந்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஒரு நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா செய்ய வேண்டிய அடுத்த வேலை என்னென்னு சொன்னால் நம்ம ஒளி செய்கிறோம் பாருங்கள் காலையில் எஞ்சு தொழுகை காண்டு ஒளி செய்கிறோம் பதிவு தொழுகை காண்டு ஒளி செய்கிறோம் சொன்னால் நாம் முதல்ல எடுத்தோடனே அந்த ஒளி செய்யக்கூடிய அந்த பாத்திரத்தில் தண்ணீர் இருக்குமே அந்த தண்ணீரில் வந்து எடுத்தோடனே ரெண்டு கையை உள்ளே போட்டுறக்கூடாது முதல்ல செய்ய வேண்டிய என்னன்னு சொன்னால் முதல்ல தண்ணீரை வந்து பாத்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரை ஒரு பக்கமாக சாய்த்து கவிழ்த்தி நம்முடைய கையை முதல்ல கழுவிக்கிறணும் கழுவி கொண்டு தான் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டு அந்த க பாத்திரத்துக்குள்ளே கையை போட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் ஒளி செய்யணும் ஏன்னு சொன்னால் ரசூலாய் சலலா சிரமல் சொல்கிறாங்க நீங்கள் ஒளி செய்யக்கூடிய தண்ணீரில் வந்து கையை நுழைப்பதற்கு முன்னால் தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் கையை நுழைப்பதற்கு முன்னால் உங்களுடைய கையை முதலாவதாக கழுவிக்கொள்ளுங்கள் ஏன்னு சொன்னால் நீங்கள் இரவில் தூங்கும் போது உங்களுடைய கை எங்கே இருந்து இருந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியாது இப்போ நைட்டு தூக்கத்தில் நம்ம தூங்குகிறோம் நம்முடைய உடல் கையை எந்த பக்கம் திரும்ப எங்கே இருந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு நாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம் நாம் என்ன நம்முடைய அந்த தூக்கம் என்பது சிறு தூக்கம் அதாவது சிறு மரணம் நம்முடைய உறக்கம் என்பது சிறு மரணம் அதனால் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம்னாலும் நம்முடைய தூக்கத்தில் ஒன்றுமே நமக்கு கவனத்தில் இருக்காது நம்முடைய கை எந்த பகுதியில் கிடந்துச்சு எப்படி இருந்துச்சு என்ன நடந்துச்சு இரவு தூக்கத்தில் ஒன்றுமே தெரியாது அதனால் வந்து முதல்ல செய்ய வேண்டிய சுத்தம் என்ன என்று சொன்னால் நாம் காலையில் எழுதிச்ச உடனே நம்முடைய கையை முதலாவது கழுவி கொண்டு தான் அதற்கு பின்னால் தான் பாத்திரத்துக்குள்ளாக உள்ள தண்ணி தொட்டு நம்ம என்ன சொன்ன உழவை தொடங்க வேண்டும் என்ற சொ என்ற அளவிற்கு ரசூலாய் சலலாக சொன்னவர்கள் சொல்லி காட்டுறாங்கன்னா அப்போ தூய்மை கா தூய்மையை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் எழுந்தவுடன் வந்து அதை தொடங்க வேண்டும் என்ற அளவுக்கு இஸ்லாம் வந்து வலியுறுத்தி இருக்கிறது அதே போன்று ரசூலுல்லாய் சலல்லா ஒலி வசல்லாம் அவர்கள் அடுத்தபடியாக நாம் அன்றைக்கி வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு என்ன செய்கிறோம் ப்ரெஷ் பண்ணுறோம் பல் தேய்க்கிறோம் இந்த பல் தேய்க்கிறது வந்து நம்ம நாகரிகம் ஆகி போச்சு இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து நாகரிகமாக இருக்கிறது ஆனால் வந்து ஒரு கட்டத்தை ஒரு அந்த காலத்திலே ரசூலாய் சலா சம்பந்த பல் பல் தேய்க்கக்கூடிய விஷயத்தை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு என்று வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் ரசூலுல்லாய் சலல்லா ஒலி வசலாம் சொன்னார்கள் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு சிரமமாகிவிடும் என்று நான் அஞ்சவில்லை என்று சொன்னால் என்னுடைய உண்மத்திற்கு சிரமமாகிவிடும் என்பது என்று நான் அஞ்சவில்லை என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு நான் பல் துளக்குமாறு கட்டளையிட்டிருப்பேன் என்று சொல்கி
அப்போ அது மாதிரி வந்து அல்லாவுடைய தூதர்கள் அந்த அளவுக்கு வந்து வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கா பல்தேக்கரை பொறுத்த சொல்லியிருக்கிறான் அதே மாதிரி வந்து ரசூல்லா சல்லா அல்சம் அவர் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது ஜும்மா நாள் இருக்கிறத ஜும்மாவுடைய நாள் மற்ற நாள் நீங்கள் குளிக்கிறீர்களோ இல்லையோ தண்ணீர் இருந்தால் அடிக்கடி குளிக்கணும் அது ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லது தண்ணீர் இல்லாத ஒரு பகுதியில் இருக்குன்னு சொன்னால் குறைஞ்சபட்சம் வெள்ளிக்கிழமையாவது குளித்துக் கொள்ளுங்கள் வாரத்தில் ஒரு நாள் வெள்ளிக்கிழமையாவது என்ன செய்யுங்க குளித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி அதையும் அந்த அளவுக்கு வரி வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க வெள்ளிக்கிழமை குளித்ததை பற்றி அதாவது எந்த அளவுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா பருவமடைந்த ஒவ்வொருவருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை குளிப்பது கடமை என்று சுற்றுலா சொல்லியிருக்காங்க பருவமடைந்த ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெள்ளிக்கிழமை குளிப்பது கடமை என்று ரசூலாய் சலாம் சொல்லியிருக்காங்க அது மாத்திரமல்ல அந்த வெள்ளிக்கிழமை நாளில் பல் துளக்குவதும் பல் துளக்குவதும் இருக்கும் என்று சொன்னால் நறுமணங்களை பூசி கொள்வதும் கட்டாய கடமை என்று அல்லாவுடைய தூதர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அதாவது அன்றாடம் வந்து காலையில் எழுவது தன்னுடைய ஒழு செய்வது சுத்தம் செய்து கொள்வது அது மாதிரி பல் துளக்குவது குளிப்பது இப்படி அனைத்து அம்சங்களும் இஸ்லாத்தில் ஒரு மார்க்க கடமையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வந்து அதாவது வழிபாடு மட்டும் சொன்ன மார்க்கம் அல்ல இது வாழ்க்கை சொல்லி தந்த மார்க்கம் ஒரு மனிதன் காலையில் பிறப்பது காலையில் எழுவது எழுவது முதல் இரவு தூங்க செல்வது வரை அனைத்து அம்சங்களையும் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொன்னது போன்று நாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் அல்லா சொன்னது போன்று செய்தோம் என்று சொன்னால் அனைத்தும் நன்மையாக மாறிவிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து அனைத்து அசைவுகளும் இங்கே மார்க்கமாக அமலாக சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அன்பிற்குரியவர்களே அதே போன்று ரசூலுல்லா சல்லாஹ் அலிவாசல்லாம் அவர்கள் இரவில் தூங்குவாங்க இரவில் தூங்கிட்டு பின்னாடி ஒரு நேரத்தில் தகச்ச தொழுவரை காண்டி எந்திரிப்பாங்க இரவில் தூங்கிவிட்டு தகச்ச தொழுவை இரவு நேர தொழுகை காண்டி எந்திரிப்பாங்க அப்படி எந்திரிக்கக்கூடிய நேரத்தில் அப்போதும் ரசூல்லா சல்லா அலிசம் என்ன செய்வாங்கன்னா பல் துளக்கிக் கொள்வார்கள் என்று நாம் பார்க்குறோம் இன்றைக்கி நம்ம பல் துளக்குவது என்பதை தொடர்ந்து அல்லா உடைய தொழில் ஏன் எந்தளவுக்கு வலியுறுத்திருக்காங்கன்னா அதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு தூய்மையான ஒரு விஷயம் ஏன் சொன்னால் சில பேரை பார்த்தோம் சொன்னால் பக்கத்தில் நிற்க முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து இந்த நாகசாகி கிரோசிமா அணுகுண்ட விட ரொம்ப மோசமான வாடகையெல்லாம் வரும் அந்தளவுக்குலாம் சில பேர் இருப்பாங்க சும்மா உடம்புல சென்றடிச்சுட்டு சதுர சாமம் போயிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளோதான் அங்கே தூய்மைன்ற ஒன்று இருக்காது பக்கத்தில் நிற்க முடியாது பேச முடியாது அப்படிலாம் இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து தொழுகையில் வந்து பல் துளக்குவதை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாவுடைய தொழில் ஏன் அந்தளவுக்கு வலியுறுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் தொழுகையில் நாம் யாரோடு பேசுகிறோம் தொழுகையில் நாம் நிற்கிறோம்னு சொன்னால் யாரோடு பேச போகிறோம் அல்லாஹோடு நாம் உரையாடுகிறோம் தொழுகையில் யாரோடு உரையாடுகிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹோடு உரையாடுகிறோம் நாம் வந்து கம்பெனியில் ஒரு மேனேஜரை சந்திக்க போகிறோம் சொன்னால் ஒரு பெரிய ஆளை சந்திக்க போகிறோம் சொன்னால் எப்படி குளிச்சு கிழிச்சு பல் தேய்ச்சு அழகாக நீட்டாக வந்து டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு சூட் போட்டு அந்த வாசனை திறவைகளை பூசிக்கிட்டு அவர் பக்கத்தில் போய் நாம் நின்று பேசுவோமோ இதுக்கே ஒரு சாதாரண மனிதரை சந்திப்பதற்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் சொன்னால் நாம் தொழுகையில் அல்லாவை சந்திக்கிறோம் அல்லா அல்லாவிடத்தில் உரையாடுகிறோம் என்று சொன்னால் அல்லாவை சந்திக்கக்கூடிய நாம் நாம் எப்படி எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்கணும் அதனால் ரசுல்லா சம்பவம் தொழுகையில் அந்த அளவுக்கு வந்து பல் தேய்ப்பதை வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை பார்க்குறோம் இது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அல்லாவுடைய திருத்தூத ரசூலுல்லா சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் இந்த மிஸ்வாக் பண்ணுவதை குச்சி மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த மிஸ்வாக் பண்ணுவதை வந்து அடிக்கடி செய்திருக்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் இறக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் கூட அந்த பல் துவக்கக்கூடிய அந்த தூய்மையை சுண்ணாவை வலியுறுத்தி சென்றிருக்கிறார்கள் செயல்படுத்தி சென்றிருக்கிறார் எந்த அளவுக்கு சொன்னால் என்ன ஆயிஷா ரலீலா உங்கள் அவர்கள் சொல்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி வசலாம் அவர்கள் இந்த இறப்பு நேரத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு இறப்பு நேரத்தில் என்னுடைய நெஞ்சில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் என்னுடைய சகோதரர் அப்துரஹ்மான் வந்து அல்லாவுடைய தூதர்களை சந்திக்க வந்தார்கள் வரும்போது அப்துரஹ்மானுடைய பாக்கெட்டில் மிஸ்வா குச்சி இருந்தது அந்த மிஸ்வாக்கினுடைய அந்த குச்சியினுடைய பக்கம் அல்லாவுடைய தூதர்கள் பார்வை செலுத்தினார்கள் அதை நான் குறிப்பாக வந்து கொண்டு அல்லா தூரத்தில் அந்த குச்சி அவர் குச்சியை வாங்கி என்னுடைய வாயில் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் கூட அந்த அளவுக்கு தூய்மை வலியுறுத்தி சென்ற மார்க்கத்தில் நாம் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கிறோம் நம்முடைய ஆரோக்கிய விஷயத்தில் தூய்மை விஷயத்தில் நம்முடைய செயல் சார்ந்த விஷயத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை ஒவ்வொருத்தரும் சீர்தூக்கி பார்க்க கடமைப்பட்டிருக்கோம் சோகரில் அன்பிற்குரியவர்களே அதே போன்று ரசூலுல்லா சில நான் சலலா அலி இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய செய்தி நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது போன்று தூய்மை என்ற ஒன்று இல்லை என்றால் தொழுகை இல்லை தொழுகை நிறைவேற வேண்டும் என்று சொன்னால் அதில் நாம் வந்து ஓதக்கூடிய விஷயங்கள் த செய்யக்கூடிய செயல்கள் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அது தூய்மை என்ற ஒன்று இல்லை என்று சொன்னால் முதல்ல ஒழு நிறைவேறணும் ஒழு வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டால் தான் அங்கே என்ன செய்யும் தூய்மை தூய்மை முழுமை அடையும் அந்த தூய்மை முழுமை அடையும்
ஒவ்வொரு தடவை என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் உழைச்சி செய்யும் போது நம்முடைய உடலை சேர்ந்த எழுபது சதவீத பாகங்களை நாம் கழுவி கொண்டே இருக்கிறோம் அப்போ நம்முடைய உடலுக்கு வந்து அது ஒரு வகையான ஆரோக்கியத்தை தருகிறது அது மாத்திரமல்ல ரசூலாய் சலல்லா அலுவலாம் சொல்கிறாங்க அந்த உழைச்சி செய்வதன் மூலமாக இன்னொரு பலன் கிடைக்கிற என்னன்னு சொன்னால் ஒழிச்சு செய்யும் போது நம்முடைய உடலில் எந்த பகுதியிலெல்லாம் அந்த தண்ணீர் படுகிறதோ அந்த தண்ணீர் வடிகிறதோ அப்படி வடியும் போது அந்த என்று சுதாங்கடா எப்படி சொல்லி காட்டினா உதாரணத்துக்கு முகத்தை கழுவணும் சொன்னால் அந்த முகத்தில் இருக்கக்கூடிய கண்கள் மூலமாக நாம் செய்த தீமைகள் கண்கள் மூலமாக நாம் செய்த தீமைகள் அந்த பாவங்கள் என்ன செய்யும் சொன்னால் அப்படியே வந்து தண்ணீருடன் சேர்ந்து வடிந்து விடுகிறது அதே போன்று கடைசி துளி நீர் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த கடைசி நீர் துளி வடியும் போது அனைத்து பாவங்களும் அதிலிருந்து வடிந்து விடுகிறது வெளியேறி விடுகிறது என்ற அடிப்படையிலெல்லாம் மல்லாவுடைய தூதரவர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இந்த தொழுகையில் வந்து நாம் சுத்தமாக ஒளி செய்வதை இஸ்லாம் வலியுறுத்தி இருக்கிறது அந்த ஒளி செய்வதன் மூலமாக இரண்டு வகையான பலன்கள் ஒன்று உடல் சார்ந்த தூய்மை இன்றொன்று நன்மை சார்ந்த தூய்மை நம்முடைய பாவங்களை விட்டும் தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய அந்த அகத்தூய்மை என்ற ஒன்று நமக்கு கிடைக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம் அன்புக்குரியவர்களே அதே போன்று அல்லா ஜலிஷான ஒருத்தால் அந்த ஒளி செய்வதை பொறுத்தவரையில் குளிப்பு கடமையானவர்கள் மட்டுமல்ல ஒளி செய்யக்கூடிய இந்த விஷயங்களில் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்திருக்கான்னு சொன்னால் தூய்மையை வலியுறுத்திருக்கான்னு சொன்னால் அதாவது அல்லா ஜலிஷான ஒருத்தாலா அதாவது நமக்கு ஒரு சலுகையை வழங்கியிருக்கிறான் அதாவது தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியாத நிலை இருந்தாலோ அல்லது வந்து தண்ணீர் கிடைக்க பெறவிட்டாலோ நாம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் நாம் குளிப்பு கடமையாக இருந்தாலோ அல்லது வந்து ஒளி செய்ய வேண்டியிருந்தாலோ நாம் செய்ய வேண்டிய என்னன்னு சொன்னால் மண்ணை வந்து கைகளால் தட்டி கொண்டு அதை கொண்டு நம்முடைய முகங்களையும் உங்களுடைய கைகளையும் தடவி கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தயமம் என்ற சட்டத்தை தயமம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறான் அதாவது அல்லா நான் சொல்லியிருக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒளி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு கூட சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அல்லா வந்து அப்போது கூட தண்ணீர் கிடைக்கவில்லாட்டால் கூட இப்படி ஒரு மாற்று ஏற்பாடு செஞ்சாலும் உங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறாருன்னா அப்போ தூய்மை எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு என்பதை நம்ம என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லல அன்பிற்குரியவர்களே அதே போன்று இந்த தூய்மை என்பது நாம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி காலையில் எழுபது முதல் இரவு தூங்க செல்வது வரை ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லியிருக்கிறோம் அதை பார்க்கும்போது நாம் பார்த்தோம்னா அதாவது இப்போ நாம் தூங்க போகிறோம் இரவில் நம்ம வந்து தூங்குறதுக்கு நம்ம முயற்சிக்கிறோம் என்று சொன்னால் நம்ம குளிப்பு கடமையாக இருந்தாலும் சரி குளிப்பு கடமை இல்லாவிட்டாலும் சரி இரவில் தூங்க செல்லும் போது நாம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் ஒளி செய்து கொள்ள வேண்டும் நாம் என்ன செய்யணும் சொன்னால் இரவு இப்போ தூங்க போகிறோம்னா முதல்ல ஒளி செஞ்சுட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த தஸ்வீக் என்ன இருக்கு இல்லையா சுபான் அல்லா அலமதுல்லா அல்லா ஹக்கர் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தஸ்வீக் செய்து விட்டு நாம் வந்து அந்த ஆயத்து குறிசியெல்லாம் ஓதிட்டு நாம் என்ன செய்யணும் சாதாரண நம்ம குளிப்பு கடமை இல்லை என்று சொன்னால் ஒளி செய்து விட்டு தஸ்மி செய்து விட்டு ஆயத்து குறிச்சி ஓதிவிட்டு நாம் என்ன சொன்னால் அதுக்குரிய துவாக்களை செய்து விட்டு நாம் என்ன சொன்ன உறக்கத்துக்கு செல்ல வேண்டும் இது வந்து சாதாரணமாக தூங்கும் போது தூங்கும் போது இதற்கு இந்த இவ்வளோ பெரிய தூய்மையாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் கேட்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு வந்து தூக்கத்துக்கு நாம் செல்லும் போது கூட ஏன்னா தூக்கம் என்பது சிறுமரணம் அந்த சிறுமரணத்தில் நாம் வந்து மரணம் அடையிறக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மரணம் அடையக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம தூய்மையாக இருந்தோம் சொன்னால் நம்ம இப்படி உயிரை கைப்பற்றக்கூடிய மாணவர் வந்து நம்முடைய உயிரை கைப்பற்றும் போது நாம் தூய்மையான நிலைமையில் இருப்போம் அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு உறங்க செல்லும் போது கூட அந்த அளவுக்கு வந்து ஒளி செய்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல்ஸ்லாம் சொல்லியிருக்கலாம் அதே நேரத்தில் குளிப்பு கடமையாக நான் உள்ள நிலைமையில் உள்ள தூங்க விரும்பினார் குளிப்பு கடமையாகிடுச்சு மனைவியோட இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறோம் குளிப்பு கடமையாகிடுச்சு அந்த நேரத்தில் நாம் வந்து நாம் உறங்க நினச்சா என்ன செய்யணும் சொன்னால் அன்னை ஆயிஷா ரலீல் அவங்க அவரிடத்தில் கேட்கப்படுகிறது குளிப்பு கடமையான நிலையில் இருந்தால் எப்படி செய் அது தூங்குறது அப்படின்னு கேட்கும்போது ரசூலுல்லாய் சல்லாஹ் ஒலிவசல்லம் அவர்கள் குளிப்பு கடமையான நிலைமையில் தூங்க நினைத்தால் அவர்கள் தன்னுடைய மறை உறுப்பை கழுவி கொண்டு ஒளி செய்து விட்டு என்ன செய்வாங்க தூங்குவார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நாம் வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டாலோ அல்லது குளிப்பு கடமையாகி விட்டாலோ நம்ம செய்ய வேண்டிய என்ன சொன்னால் அப்படியே வந்து தூங்கிறாம ஆடு மாடு எப்படி வந்து அப்படியே படுத்த இடத்துல எந்த இடத்துல ஒன்று போகுமோ அதே இடத்துல படுத்துக்கணும் எந்த இடத்துல அசுத்தம் செஞ்சு இருக்குமோ அதே இடத்துல படுத்துக்கணும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் நாம் வந்து தூங்க செல்கிறோம்னு சொன்னால் நாம் வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு குளிப்பு கடமையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது வேறு எந்த வகையில் குளிப்பு கடமையாகி விட்டால் நாம் அப்படியே உறங்கி விடாமல் நாம் செய்ய வேண்டிய என்ன சொன்னால் தூங்க நாடினால் நாம் செய்ய வேண்டியது மறை உறுப்பை கழுவி கொள்ள வேண்டும் ஒளி செய்து கொண்டு நாம் தூங்க வேண்டும் அப்போது கூட அந்த இடத்தில் கூட தூய்மை அந்த அளவுக்கு வந்து இஸ்லாம்
அப்போ என்னன்னு சொன்னால் இப்போ ரசூல் சுல்லா ஹாசன் இந்த இடத்தில் கூட எந்த அளவுக்கு தீமையை வலியுறுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் ஆயிஷா ரலீலா ஒன்றா அவர்கள் சொல்கிறாங்க ரசூலுல்லா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிட விரும்பினாலோ அல்லது தூங்க விரும்பினாலோ முதல்ல என்ன செய்வாங்க ஒளி செய்து கொள்வார்கள் என்ன செய்வாங்க சாப்பிட விரும்பினாலும் சரி தூய்மை அதாவது உறங்க விரும்பினாலும் சரி ஒளி செய்து கொள்வார்கள் அதாவது புளிப்பு கடமையாக இருக்கும்போது இதை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது புளிப்பு கடமையாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ரசூல் அலி சுல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சாப்பிட விரும்பினால் ஒளி செய்து கொள்வார்கள் குளிப்பு கடமையாக உள்ள நிலைமையில் ரசூல்லா இஸ்லாம் அலிஸ்லாம் தூங்க விரும்பினால் ஒளி செய்து கொள்வார்கள் இப்படி வந்துக்கிட்டு இந்த இடத்தில் கூட அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் அந்த அளவுக்கு தூய்மையை பேணி இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ தூய்மை எந்த அளவுக்கு நம்முடைய செயல் சார்ந்த விஷயத்தில் நம்ம இடத்துல வெளிப்பட வேண்டும் என்பதை நம்ம பார்க்கணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன சரியில்லை கவனத்தில் கொள்கிறது இல்லை நம்ம படுக்கைக்கு போனோமா படுத்தோமா த தூங்கினோமா இந்த அளவுலாம் இருக்கிறோமே தவிர இந்த படுக்கையில் நாம் எவ்வளோ க கண்ணியங்களை பேண வேண்டியிருக்கிறது எவ்வளோ தூய்மையை பேண வேண்டியிருக்கு என்பதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறதில்ல ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கவனத்தில் கொள்வது இல்லை ஆனால் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய செயல் சார்ந்த விஷயத்தில் இதெல்லாம் வெளிப்பட வேண்டும் இதெல்லாம் வந்து சுண்ணா இது வலியுறுத்தப்பட்ட சுண்ணா கட்டாயா கடமையாக்கப்பட்ட சுண்ணா அப்போ இதை என்ன செய்யணும் நம்முடைய அன்றாட வாழ்வில் செயல்படுத்த வேண்டும் இது மாத்திரமல்ல இன்னும் எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த தூய்மை வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கு என்று சொன்னால் அதாவது ரசூல் அலி சல்லா அலி சலம் அவர்கள் சொல்கிறாங்க என்னன்னு சொன்னால் ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு ஒருவர் தன்னுடைய மனைவி இடத்துல இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு மீண்டும் உறவு கொள்ள நாடினால் அதாவது முதல் கிழவை வந்து மனைவியோடு சேர்ந்துட்டோம் சேர்ந்த பின்னாடி மீண்டும் சேர விரும்பினால் அப்படியே வந்து நம்ம என்ன செய்ய முடியாது தன்னுடைய மனைவியோடு சேர்ந்துட முடியாது அதாவது எந்த அளவுக்கு இந்த இஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு இன்ச் பை இன்ச்சாக வந்து நமக்கு வந்து பாடம் நடத்தியிருக்கு பாருங்களேன் வாழ்க்கை வா வாழ்க்கைக்குரிய மார்க்கம் வழிகாட்டக்கூடிய மார்க்கம் எந்த அளவுக்கு வழிகாட்டியிருக்கு என்று சொன்னால் ரசூல்லா இஸ்லாம் சொன்ன ஒரு சொல்லக்கூடிய செய்தி அதாவது ஒருவர் தன்னுடைய மனைவியோடு உறவு கொண்டு மீண்டும் உறவு கொள்ள நாடினால் அப்போது என்ன செய்யணும் சொன்னால் அந்த இரண்டு உறவுகளுக்கு மத்தியில் ஒழு செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ நம்ம வந்து இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடுறதுக்கு அதுக்கு அந்த நேரத்தில் ஒழு அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்கக்கூடிய அப்போ தூய்மை வந்து அந்தளவுக்கு வலியுறுத்தப்பட்டு போகிறோம் ஏன்னா ஒரு தடவை இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபடும் சொன்னால் அதில் அசுத்தங்கள் கலந்துருக்கும் அதே நிலையில் வந்து மீண்டும் உறவு ஆடும் போது அங்கே இப்போ வந்து பிற்க எதேனும் ஒரு வகையில் ஏதேனும் ஒரு சின்ன ஒரு உடல் ரீதியான பாதிப்பு வந்துவிடக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நாம் என்ன செஞ்சோம்னா முதல் தடவை இல்லற வாழ்க்கையில் ஈடுபட்ட நாம் அதை அடுத்த அளவு ஈடுபட விரும்பினால் அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் என்ன செய்யணும் ஒளி செய்து கொண்டு தூய்மைப்படுத்த கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா ஒளி செய்கிறத பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே மறை உறுப்பை கழுவி கொண்டு ஒளி செய்யணும் இல்லற வாழ்க்கை ஈடுபட்டவர்கள் குளிப்பு கடமையானவர்கள் மறை உறுப்பை கழுவி கொண்டு ஒளி செய்து விட்டு மீண்டும் அந்த உறவை தொடர விரும்பினால் தொடரலாம் என்ற அடிப்படையில் ரசூலாய சலாசம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது மாதிரி நாம் பார்க்கும்போது இது மாத்திரமல்ல இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் தூய்மை விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தியிருக்கு என்று சொன்னால் சாதாரணமாக சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய விஷயம் சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய சாதாரண சின்ன விஷயத்தில் கூட இஸ்லாம் வந்து தூய்மையை வலியுறுத்தியிருக்கிறது மற்ற சமயங்கள் இல்லாமல் இது போன்றெலாம் பார்க்க முடியாது அந்த மனிதன் அதாவது இதெல்லாம் சாதாரணமாக கடந்து செல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அந்த நீங்கள் பார்க்கலாம் சர்வசாதாரணமாக எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி நின்றுக்கிட்டு தெருவில் போகிற வரவங்க சப்போ போயிட்டு பார்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் நின்றுட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க பாட்டில் இந்த கண்ட இடத்தில் கண்டதை செய்யக்கூடியது மனிதன் அல்ல மனிதனுக்கு இறைவன் இறைவன் வந்து பகுத்தறிவு தந்திருக்கிறான் எந்த இடத்தில் எதை செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து செய்வதற்கு பகுத்தறிவு இறைவன் வழங்கியிருக்கிறான் அப்படி இருக்கும்போது தெருவில் வந்து ஆடோ மாடோ மற்ற ஜீவராசிகள் எப்படி நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த இடத்தில் நினைத்ததை செய்யுமோ அது போன்று மனிதன் செய்ய முடியாது மனிதனுக்கான ஒழுக்க மாண்புகள் இருக்குன்றேன் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு ஒரு முஸ்லீம் சிறுநீர் கழிக்க விரும்பினால் சிறுநீர் கழிக்க நாடினால் என்ன செய்யணும் அமர்ந்து சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் நின்று கொண்டு சிறுநீர் கழிக்க முடியாது அமர்ந்து சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும் அதே போன்று சிறுநீர் கழித்தால் என்ன செய்யணும் தன்னுடைய வழக்கையால் சா சாப்பிடக்கூடிய இந்த வழக்கையால் என்ன செய்யக்கூடாது தன்னுடைய உறுப்பை தொடக்கூடாது சிறுநீர் கழிக்கும் போது வழக்கையால் என்ன செய்யக்கூடாது தன்னுடைய உறுப்பை தொடக்கூடாது அதே மாதிரி அந்த உறுப்பை கழுவும் போது கூட என்ன செய்யக்கூடாது வழக்கையை பயன்படுத்தக்கூடாது இடக்கையை தான் பயன்படுத்தி நீரை கொண்டு சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று ரசூலுல்லா அலி சொல்லலாம் அதே மாதிரி இன்னும் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவர் தண்ணீர் குடித்தால் தண்ணீர் குடித்தால் அதை வந்து ஒரே மூச்சில் ஒட்டகம் இழுக்கிற மாதிரி சர்வரும் இழுக்கக்கூடாது தண்ணீர் குடித்தா எப்படி குடிக்கணும்னு சொன்னால் ஒரே மூச்சில் குடிக்கக்கூடாது என்றும் ரசூலுல்லா சலா சமூகம் சொல்லியிரு
அப்போ நகம் வெட்ட வேண்டும் என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது வசூல் சலாம் சொல்கிறாங்க அதாவது இயற்கை மரபுகள் மரபுகள் ஐந்து இயற்கை மரபுகள் ஐந்து விஷயங்கள் ஒன்று விருத்த சேதனம் கத்தனா செய்து கொள்வது இரண்டாவது மரம உறுப்புகளுடைய முடிகளை களைய சவர கத்தியிலே உபயோகப்படுத்துவது மூன்றாவது அக்குள் முடிகளை நீக்குவது நான்காவது மீசையை கத்திரிப்பது ஐந்தாவது நகங்களை வெட்டுவது இந்த இயற்கை மரபுகள் தொன்று தொட்டு அந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரைக்கும் இது இயற்கை மரபுகளாக இறை தூதலின் வழிவாக வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து ஒரு முஸ்லீம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் தன்னுடைய நகத்தை வெட்டுவதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதில் தூய்மையை பெற வேண்டும் நகத்தை வெட்டவில்லை என்று சொன்னால் அந்த நகக்கண் வழியாக நகக்கண் வழியாக அழுக்கு சேரும் நகக்கண்ணில் எந்த அளவுக்கு இஸ்லாம் வந்து சின்ன சின்ன விஷயத்தில் மைனூட்டாக இந்த இஸ்லாம் நம்முடைய வார்த்தடத்திற்கு பாருங்கள் அதாவது ஒரு முஸ்லீம் வந்து ஒரு முழுமையான முஸ்லீமாக மாறிவிட்டால் அவன் எல்லா விஷயத்திலும் வந்து சரியான நிலையில் இருப்பான் அந்த அவனுடைய ஆரோக்கிய விஷயத்தில் கூட இஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்தி இருக்கு பாருங்கள் அது வந்து நகத்தை வெட்ட சொல்லி இருக்கிறது இதுவும் கூட அமல் தான் நகம் வெட்டுறது கூட என்னது அல்லாவுடைய நன்மையை பெற்று தரக்கூடிய ஒரு அமலாக மாறிவிடுகிறது மற்றவங்க என்ன செய்வாங்க அது வந்து டிசைனுக்கு வெட்டிக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம வந்து இதை வந்து செய்ய செஞ்சோம்னு சொன்னா இதுவும் அல்லாவிடத்தில் நன்மையை பெற்று தரக்கூடிய ஒரு அமலாக மாறிவிடுகிறது அப்ப நகத்தை நாம வெட்டா வெட்ட வெட்டாம விட்டோம் சொன்னா அந்த நகக்கண்ணியில் அழுக்கு சேரும் அந்த அழுக்கு சேரும்போது நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த அழுக்கு நம்முடைய உடலுக்குள்ளே போகும் அந்த உடலுக்குள் போகும்போது பல பாக்டீரியாக்கள் உருவாகி நம்முடைய உடல் கேடாகும் ஆரோக்கியம் கெடும் காய்ச்சல் ஏற்படும் பல்வேறு உபாதைகள் ஏற்படும் அதனால் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு மார்க்கத்தில் வந்து நகவற்றது கூட வலியுறுத்தி இருக்கிறது அதே போன்று முக்கியமாக சில இடங்களில் முடிகள் வரக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து களையணும் அதாவது அக்கள் முடிகள் மரும பகுதியில் உள்ள முடிகளை களையணும் ஏன்னு சொன்னால் முடிகளை களையாமல் இருந்தால் அந்த முடிகள் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வேர்வைகள் உருவாகி அந்த வேர்வைகள் நாம பாக்டீரியாக்கள் உருவாகி அதனால் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் என்பதனால அந்த விஷயத்தில் கூட இஸ்லாம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி தூய்மையை வலியுறுத்தி அதை கூட என்ன செய்யணும் அந்த அக்குள் முடிகளை மரும உறுப்பு முடிகளை களைய வேண்டும் என்பதை ஒரு சுண்ணாவாக வழிமுறையாகவே சொல்லி இருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல வந்து அது மாதிரி மீசையை கத்திரிக்க வேண்டும் மீசையை கத்திரிக்க வேண்டும் தாடியை வளர விட வேண்டும் என்பது சொன்னா மீசையை கத்திரிக்கணும் ஒட்டை கத்திரிக்கணும் தாடியை வளர விட வேண்டும் என்று சொன்னா ஆனால் இன்னைக்கு என்னன்னு சொன்னா மீசையை வந்து தேவரமானமாக பெருசாக வச்சுக்கிறாங்க தாடியை வந்து சுத்தமாக சேவ் பண்ணிடுறாங்க நேர் மாற்றமாக அல்லாஹுடைய தூதரவுகள் சொன்னதை தம்மா சேனல் சொன்னதுக்கு நேர் மாற்றமாக மீசையை ஒட்ட கத்திரிகைங்கள் தாடி வளர விடுங்கள் என்று சொன்னதுக்கு நேர் மாற்றமாக மீசையை பெருசாக வச்சுக்கிறாங்க தாடி சுத்தமாக வலிக்கக்கூடியவங்களை பல பேரை நம்ம பார்க்குறோம் இது வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து தடுக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் அல்லாவுடைய தூதரவர்கள் ஒரு விஷயத்தில் கட்டளையிட்டு விட்டால் அதில் மாற்று கருத்து கொள்வதற்கு மாற்றாக செய்வதற்கு எந்த முஸ்லீமுக்கும் அனுமதி இல்லை இதை நாம் என்ன சொல்லணும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த மீசையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய அந்த உதட்டு பகுதி வராத அளவுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் சுத்தமாக ஒட்டை நறுக்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னால் அந்த மீசியுடைய முடிகள் வாய் பகுதியை மறைக்கும் போது நாம் சாப்பிடக்கூடிய உணவு மூலமாக அந்த முடிகள் உள்ளே போவது அந்த முடிகளின் மூலமாக அசுத்தங்கள் நம்முடைய உடலுக்குள் செல்வது இது வந்து ஆரோக்கிய கேட்டை உருவாக்கும் என்பதனால இது இந்த அளவு இதில் கூட வந்து மார்க்கம் வந்து கூடுதல் கவனம் செலுத்தி மீசையை கத்தரிக்க சொல்லி இருக்கிறது என்பதை நம்ம என்ன சொல்லணும் பார்க்குறோம் அதே போன்று அந்த அது மாதிரி வந்து இந்த விஷயங்கள் அதாவது நகம் வெட்டுவது மரும உறுப்பு முடிகளை க களைவது அக்கள் முடிகளை க களைவது மீசையை கத்தரிப்பது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ நாளைக்குள்ளே நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதாவது சையுல் புகாரியில் வரக்கூடிய செய்தி நாம் வைத்து பார்க்கும்போது இந்த செய்திகள் இந்த செயல்கள் எல்லாம் இந்த செயல்கள் எல்லாம் அதிகபட்சமாக நாற்பது நாளைக்கு மேலாக விட்டு வைக்கக்கூடாது அதிகபட்சமாக இந்த முடிகளை களையக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் வந்து வருஷ கணக்கில் வருஷத்துக்கு ஒரு அளவு செஞ்சால் போதுமா முடியை களையக்கூடிய விஷயங்களில் நகவெட்டக்கூடிய விஷயங்களில் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வருஷத்துக்கு ஒரு அளவு செஞ்சால் போதுமா அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அதிகபட்சமாக நாற்பது நாளைக்குள்ள என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் களைந்து விட வேண்டும் என்ற ஒரு நாள் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது நேரம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது என்று அனசர் அலியில் அவன் அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி புகாரில் இருக்குது அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு ரொம்ப ரொம்ப வலியுறுத்தப்பட்டு இத்தனை நாளைக்கு மேலே தாண்டக்கூடாது அதுக்குள்ளே உங்களை உங்களுடைய உடலை சுத்தம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இஸ்லாம் வந்து இந்த தூய்மையை நம்முடைய செயல் சார்ந்த விஷயத்தில் வலியுறுத்தி சொல்லி சொல்லி இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அன்பிற்குரியவர்களை அதே போன்று இப்படியாக நாம் பார்க்கின்ற போது இஸ்லாம் வந்து ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் தூய்மையை வலியுறுத்தி வருகிற வரக்கூடிய சூழலில் எந்த அளவிற்கு நம்முடைய ஆரோக்கியம் செய்யத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம் என்று சொன்னால் ரசூலுல்லா சல்லா குலிவசல்லம் அவர்கள் வந்து சொல்லி காட்டுறாங்க எந்த அளவுக்கு சொன்னால் ஒரு நபித்தோழர் அப்துல்லா இப்னு அமிர்
ஏன்னே <laughs> Ninggal, abdi sejajar dengan, ninggal bantu selanat ke lom boingnya selanat itu teringin abdi sultangnya. Ah, ini cundi tarik sultangnya, orang orang udah lakukan cewa mandi kerana mereka kerana, orang orang dia udah lakukan cewa mandi kerana mereka kerana, kan kalau lakukan cewa mandi kerana mereka kerana, orang orang dia mana lakukan cewa mandi kerana mereka kerana, orang orang dia berdunia lakukan cewa mandi kerana mereka kerana, ah, ini pergi anak kerana mereka lama orang orang dia kerjakan kerana itu nala, ninggal itu pon tu terdor non pun terdor tu lagi ini sejajar dengan, adal amal kerana. Uyir utap kiri market, tetapi amal kiri adi yang mana cegah inggal itu beri utap cila kiri market, tetapi orang orang bandar muluk ke muluk ke seperti itu dalam ini dia mandi Islam yang teruk dalam lekar nama ini pada anda bawa orang ini anda utara ini pula anda orang ini setelah anda orang ini kawan sama amal ajaran dalam kuda amal cegah anda beli orang orang berapa kereta kira dah, itu orang dalam alam dalam ini sulap kiri alam ke asalulah salah sama orang kuku putih kandi kira ngan kandi jenis sulap ngan orang orang berapa kereta cegah anda kerana mereka orang orang kandi kereta cegah anda kerana mereka orang orang mana kereta cegah anda kerana mereka orang 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 kereta cegah anda kerana mereka orang 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 kereta cegah anda kerana mereka நான்பத்தில் Inilah udang malu walau berikir, ini nana nombor ikan apa yang sura angin. Apa sura orang nana Rasulullah sura angin. Apa ini nana Dawud dalam Islam orang lepri nombor canggah. Ada macam orang ini apa yang sura angin. Dawud dalam Islam orang nombor ini sura angin. Orang nombor pangai, orang nombor betul angin. Anda mana ini nombor ini? Tolong nombor ini ada ini apa yang sura angin. Apa orang itu apa orang kekala? Ada ke pernah Rasulullah sura angin. Apa yang saya ini nombor macam ini apa yang sura angin kekala orang itu ada kandi pernah ada. Ada ke pernah firkal itu orang itu nabi tolong orang ini sura angin. Nana udang walim, udang walim yang korang itu pernah ada. Enak sura, enak sura, anak anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita salih ini, yaitu kerana kita ini, Allah urut itu sura anggal, enak sura anggal, mas tulah murni nombor ini, sura anggal, ada nak kaiter kala, Allah itu tau dalam Islam orang urut nombor, orang nak urut orang anggal, sura anggal, ada kaiter kala, enak, apa ada ini sejauh mana mana kita, ini perlu anda, anda ini urut bodoh mula baru urut kita ini, ini perlu anda, ada perlu anda semua ini, ini mana semua tidak, ini pinna ada urut kala, baru tak perlu anggal, sedih apa kerana, agak yang berperih berle, ini dia ke. Allah tu nurul alam yang Quran itu suri kata dan Allah tuhi me uridi orang yang berumur Quran ini, nama mereka tuhi me ini benda akad tilam perat tilam beli perak berdom. Ipo itu perat tilam beli perak puri tuhi me beti leh turukum. Insyaallah akad tilam beli perak berdom tuhi me leh perti insyaallah warak puri naat pelipur orang. Tuzakalah.